మూడు రాజధానులు అనేది అబద్ధం విశాఖపట్నం వైపే జగన్ అనుకో చూపంతా అని నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి ఇవాళ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి మన విశాఖపట్నంలో రాజధానిగా ఏర్పాటు అయితే మన పిల్లలందరి తర భవిష్యత్తు బాగుంటుంది మన తర్వాతర తర భవిష్యత్తు బాగుంటుంది దానికో కూడా మీరు చేయకుండా మతాలు ఇవ్వకర్లేదు నేనేం త్యాగాలు చేయనక్కర్లేదు విశాఖపట్నం మాకు రాజధాని అనేటువంటి ఏకమెంటంతో ఒక మాట ఆడిపెట్టుకోవాలి సో విశాఖపట్నమే రాజధాని అమరావతి లేదు కర్నూలు లేదు అది ఊరకే జనాన్ని మాయ చేయడానికి ఇక ఈ అబద్ధం చూడండి అలానే మనకి రాజధాని విశాఖపట్నంలో నిర్మించాలి అనేటువంటి నిర్ణయం శివరామకృష్ణ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తే చంద్రబాబు దొంగిత రేస్తుంది ఏమంటున్నాడండి ఈయన రాజధానిని విశాఖపట్నంలో పెట్టాలి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసినటువంటి శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు దొంగెత్తులు వేశాడా ఎంత పచ్చి అబద్ధం ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ శివరామకృష్ణన్ తోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసింది కమిషన్ కాదు కమిటీ ఈ రెండింటికి తేడా తెలియని మరి మంత్రి అయిన అనే అనుమానం వస్తుంది లేకపోతే జ కావాలని జనాన్ని మభ్యపెట్టడానికి ఆయన ఇట్లా చెప్తున్నాడో తెలియదు ఇక అసలు పాయింట్ విశాఖపట్నాన్ని రాజధాని చేయాలని చెప్పి శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పినట్టు ఈ గడిచిన ఎనిమిది ఏళ్లలో ఏ తలక మాసిన వాడు కూడా చెప్పలేదండి ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో రాజధాని అన్న మాటే శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టులో లేదు అసలు విశాఖపట్నం గురించి శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే విశాఖలో వివిధ ప్రభుత్వ ఆఫీసులు పెట్టవచ్చు ఇన్ పర్టికులర్ దోస్ డీలింగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పోర్ట్స్ షిప్పింగ్ పెట్రోకెమికల్స్ ఎక్సెట్రా మే బీ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జోన్ విశాఖపట్నంలో కాదు మొత్తం విశాఖపట్నం ఆ ప్రాంతం అంతా చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కలిపి ఈ ఆఫీసులో మాత్రమే ఏదో పరిశ్రమలు అక్కడ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి పరిశ్రమలు తర్వాత ఈ పోర్టు షిప్పింగు పెట్రోకెమికల్స్ సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి అట్లనే ఏమన్నాడంటే ఇట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ దట్ ఆఫీసెస్ రిలేటింగ్ టు ఇండస్ట్రీ ఫిషరీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షుడ్ ఆల్సో బీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వైజాగ్ జోన్ ఇండస్ట్రీ ఫిషరీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కావచ్చు బహుశా ఏమైనప్పటికీ ఈ మూడు శాఖల్ని శాఖలకు చెందినటువంటి డిపార్ట్మెంట్లని వైజాగ్లో పెట్టాలి అన్నాడు వైజాగ్లో రాజధాని పెట్టాలన్నా ఎక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడండి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం అదేంటంటే వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ టు లొకేట్ ద హైకోర్టుని విశాఖపట్నం ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు ఆయన దామోదరం సంజీవయ్య నేషనల్ స్కూల్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే వైజాగ్లో ఉన్నది కాబట్టి దానికి తగిన వాతావరణం వైజాగ్లో ఉంటుంది అది ఒక ఇంపార్టెంట్ లీగల్ రిసోర్స్ కాబట్టి అది అనువుగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పాడు సో వైజాగ్లో పెట్టమన్నదైన హైకోర్టు ఫిషరీస్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పాడండి విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పి వైజాగ్లో కనుక హైకోర్టు పెట్టినట్లయితే రాయలసీమలో ఒక బెంచి పెట్టవచ్చు అని కూడా చెప్పాడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా ఉన్నదండి ఏమన్నాడంటే విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు ఉంటే మరి సెక్రటేరియట్ అవన్నీ వేరే చోట ఉంటే ఇబ్బంది కదా అనే దానికి ఆయన రీజన్స్ ఆయన ఇస్తూ దానివల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అని చెప్తూ ఏమన్నాడంటే ద డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ విశాఖపట్నం అండ్ ద స్టేట్ సెక్రటేరియట్ assuming it is located somewhere in middle andhra is not much and can be countered with effective public transport options ante artham entandi state secretariat anedi middle andhra lo untundi ekado chota middle andhra ante entandi madhyalo rashtraniki madhyalo rashtraniki madhyalo ante enti amaravati amaravati kachithanga andhra rashtraniki madhyalo unnadi kabatti state secretariat anedi middle andhra lo unte విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు ఉంటే పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు 
ఇదేమీ అంత పెద్ద దూరం అని చెప్పి అనుకోవడానికి లేదు అని చెప్పి శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పింది సో శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పిన దానికి మన ధర్మాన ప్రసాదరావు చెప్పేదానికి ఎక్కడా పంతం లేదు ఇంకొక పాయింట్ అండి పబ్లిక్ నుంచి ఓట్లు వచ్చినాయి ఇన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి అంటే ఎక్కడ రాజధాని పెడితే బాగుంటుంది అనే దాని మీద శివరామకృష్ణ కమిటీ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటే అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో కొన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి ఆ పబ్లిక్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఓట్ల ప్రకారం చూసినా కూడా విశాఖపట్నం మొదటి స్థానంలో లేదు నాలుగో స్థానంలో ఉంది ఎందుకంటే శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదికలు ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఇచ్చారండి దీని ప్రకారం విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతానికి పదకొండు వందల యాభై ఆరు ఓట్లు పదకొండు వందల యాభై ఆరు ఓట్లు విజయవాడ ప్రాంతానికి ఆరు వందల అరవై మూడు ఓట్లు వచ్చినాయి వస్తే విశాఖపట్నానికి ఐదు వందల ఏడు ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి అంటే మూడో స్థానంలో ఉంది నాలుగో స్థానం కాదు మూడో స్థానంలో ఉంది విశాఖపట్నం పదకొండు వందల యాభై ఆరు ఆరు వందల అరవై మూడు విజయవాడ ఐదు వందల ఏడు విశాఖపట్నం సో ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఎంత పెద్ద అబద్ధం చెప్తున్నాడంటే అది మనం మొత్తం శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టునే వక్రీకరిస్తున్నాడండి ఇంకొక పాయింట్ శివరామకృష్ణ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సూటబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం కూడా విశాఖపట్నానికి అనుకూలత లేదు అది ఎట్లా అంటే మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ జోన్ సూటబిలిటీ ఇండెక్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక స్టడీ చేసి ఇచ్చారండి ఇక్కడ అనుకూలతలు ఏంటి అని దీనికోసం అని చెప్పి ఫైవ్ పారామీటర్స్ పెట్టుకున్నారు ఐదు ప్రమాణాలు అనమాట ఈ ఐదు ప్రమాణాలు ఏంటంటే రిస్క్ కనెక్టివిటీ వాటర్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఐదు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉండాలి మిగతావి ఎక్కువ ఉండాలి సహజంగానే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు విజయవాడకి రిస్క్ ఎంత తక్కువ ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మరి గ్రేటర్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం విశాఖపట్నానికి ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఉంది అంటే ఎన్ని రెట్లు అండి ఐదు రెట్లు పైగా ఉన్నది ఈ రిస్క్ ఎందుకు ఉన్నది న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో ఎక్కువ కాబట్టి దానికి తాకిడి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది సో విజయవాడ ప్రాంతంలో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయితే విశాఖపట్నంలో టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ కానీ దీన్ని వక్రీకరించి అమరావతిలో ఎక్కువ అని చెప్పి అప్పట్లో వీళ్ళు చాలా అబద్ధ ప్రచారం కూడా చేశారనుకోండి ఆ తర్వాత కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ అంటే రవాణా సౌకర్యాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఉంది విజయవాడలో మరి విశాఖపట్నంలో మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉందో చూడండి కనెక్టివిటీ కూడా మిగతా రాష్ట్రానికి చాలా కష్టం అనమాట విశాఖపట్నం నుంచి వేరేజ్ విజయవాడ నుంచి రాష్ట్రంలో ఏ మూలకు వెళ్ళాలన్నా కూడా మీకు కనెక్టివిటీ చాలా బాగా ఉంది రవాణా సౌకర్యాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వాటర్ అసలు నీటి సౌకర్యం లేకుండా రాజధాని లేదు ఎక్కడైనా సరే అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఎక్కడ నీటి లభ్యత ఉంటే అక్కడే మనకి రాజధానులు పుట్టినాయండి గతంలో కూడా అమరావతి యొక్క ప్రాభావం ప్రధానంగా కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం అయినందు వల్లే సో వాటర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ విజయవాడలో వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వాటర్ లభ్యత ఉంటే నీటి లభ్యత విశాఖపట్నంలో చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉందండి ఎంత తక్కువ ఉందో చూడండి వాటర్ సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్లో విశాఖపట్నం చాలా తక్కువ ఉన్నది ఒక ల్యాండ్ విషయంలో మాత్రం విశాఖపట్నం కొంచెం బెటర్గా ఉంది రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రాంతీయ అభివృద్ధి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కూడా ఎట్లా అభివృద్ధి చెందినాయి అని చూస్తే విశాఖ దాని చుట్టుపక్కల వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ అయితే సారీ విజయవాడ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ అయితే విశాఖపట్నం దాని కొంచెం దగ్గరలోనే వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఉంది సో ఇందులో చూసినా కూడా మొత్తం మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిస్క్ కనెక్టివిటీ వాటర్ ఈ మూడింటిలో కూడా విశాఖపట్నం చాలా అననుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు చెప్పింది పచ్చి అబద్ధం అనేది నేను మొత్తం శివరామకృష్ణ కమిటీలో ఏం చెప్పారో చెప్పాను మీకు ఎందుకంటే శివరామకృష్ణ కమిటీలో విశాఖపట్నం గురించి ఇంకేమీ లేదు అయినా కూడా అంత సునాయాసంగా ధర్మాన ప్రసాదరావు ఎవరికి తెలియలే అని చెప్పి బహుశా శ్రీకాకుళం అనుకుంటాను ఆయన మాట్లాడింది చాలా సునాయాసంగా జనానికి చెప్పేశాడు మనకి అసలు విశాఖపట్నాన్నే శివరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పినప్పుడు రాజధాని అని అయినా చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టలేదు అని అసలు ఈ ధర్మాన ప్రసాదరావు మాట మార్చడంలో చాలా దిట్టండి ఇదే ధర్మాన గతంలో రాజధానిగా అమరావతి ఎంపికైన తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజధాని ప్రాంతం ఇంకొక ప్రాంతంలో నిర్మాణం చేయడం అనేది లేదు అది తేటతలం అయింది ఎవరు అట్లాంటి విషయాలు మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దని కోరుతున్నాను అంచేత రాజధాని ఇంకొక ప్రాంతంలో పెట్టండి అని ఎవరైనా రాష్ట్రంలో అడిగేవారు ఆ అంశానికి ఇక 
చూడలేదు ఎందుకంటే డెసిషన్ అయిపోయింది డెసిషన్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి ప్రాంతంలోనే జరుగుతుంది కనుక ఇక ఇతర ప్రాంతాల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడినా అది పెద్ద ప్రాధాన్యత లేని అంశం సో ఏమంటున్నాడు అండి ఈయన రాజధాని మీద డెసిషన్ అయిపోయింది అంటే అమరావతి సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే ప్రాంతంలో రాజధాని పెట్టాలి అని ఎవరైనా మాట్లాడినా అది వేస్ట్ దానికేమీ ప్రాధాన్యత లేదు అని చెప్పి ఆయనే చెప్తున్నాడు క్లియర్గా అని చెప్పి మరి ఇప్పుడు నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఈయనే మాట తప్పి అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అక్కడ అన్ని బేసిక్ ఇన్ఫ్రా అంతా కూడా తయారైపోయిన తర్వాత ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు వేరే ప్రాంతం ఆయన ఎట్లా అంటాడండి ఆయన చెప్పిన మాటలకే విరుద్ధం కదా అది ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మెప్పించడం కోసం మరి అమరావతికి వ్యతిరేకంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఎగద వస్తున్నాడు రోజు అదే పని ధర్మాన ప్రసాదరావు గారికి అంటే ఇప్పుడు బొత్సతో పోటీలో ఉన్నాడు ఆయన ఇదే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు ఒకనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఏం మాట్లాడారో చూడండి అరవై ఏడు కంపెనీలు ఉన్నాయి అరవై ఏడు కంపెనీలు నడపడానికి నాకు ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగం కావాలని నువ్వు అడిగితే ఏంటిది ఎటిలిపోతున్నాం మనం ఏంటి నీ ఆలోచన ఏంటి అసలు ఎవరికైనా ఇల్లు ఇంత సరదా ఉంటే నాలుగు బెడ్రూమ్లు లేదు కొద్ది బంధువులు ఎక్కువ ఉంటారంటే పది బెడ్రూమ్లు పిచ్చి అయితే పది బెడ్రూమ్లు ఇల్లు కడతారు ఎవరైనా అరవై బెడ్రూములు ఇల్లు కట్టేటువంటి రెండు వేల పదిలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఇప్పుడు మొగలాయుల కాలంలో ఉండేటువంటి ఒక ఫ్యూడలిస్టిక్ టెండెన్సీ నీలో ఉన్నట్టు స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు అలాంటి వాళ్ళకి వేదవాళ్ళ గురించి ఆలోచించే సమయం ఆ ఆలోచన ఉండదా చూశారు కదా అరవై బెడ్రూములు కట్టుకునే భూస్వామ్య వర్గ మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా ఈ రెండు వేల పదిలో కూడా అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయాడండి ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు మరి ఆయనే ఇప్పుడు అదే ఫ్యూడల్ భూస్వామ్య వర్గ ప్రతినిధి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం రాష్ట్రాన్ని రాజధాని పేరుతోటి చిన్న అభిన్నం చేయడానికి మరి రెడీ అవుతున్నాడు దానికోసం ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో కూర్చొని చాలా పథకాలు రచిస్తున్నాడు మరి జనం ఇప్పటికైనా గ్రహిస్తారా దీని మీద మరింత సమాచారం కావలసిన వాళ్ళు నేను రాసిన అమరావతి వివాదాలు వాస్తవాలు అనే పుస్తకంలో చదువుకోవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి